వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ యొక్క రిజల్ట్ ఏంటని అంటే డైరెక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంకరెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటే ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గరికి ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గరికి నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కనుక రావడం లేదా ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ వెళ్ళడం జరిగితే దీన్ని ఏమంటామంటే కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటాం ఓకే దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వన్ బై డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఫస్ట్ కేసు చూసుకుంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్ లో మనకు రిజల్ట్ ఏంటి అంటే డైరెక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు రిజల్ట్ ఏంటి అనుకోవాలంటే ఫార్ములా ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ పి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ హారిజెంటల్ కాంపనెంట్స్ క్యూ మీన్స్ వర్టికల్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఓకే రిజల్ట్ ఏంటి ఆర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు పి వాల్యూ క్యూ వాల్యూ కావాలా పి వాల్యూ మీన్స్ హారిజెంటల్ ఫోర్సెస్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ కావాలా హారిజెంటల్ ఫోర్సెస్ మనకి హారిజెంటల్ ఫోర్స్ కాకుండా రిజల్యూషన్ ఇచ్చినాడు అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే ఫోర్సెస్ ఇచ్చినాడు మనం ఏం చేయాలి దీనిలో రిజల్యూషన్ చేయాలి అంటే రిజల్యూషన్ అంటే ఏమి డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇంటూ టూ ఫోర్సెస్ టూ ఫోర్సెస్ కింద ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో మనం మనకి ఇచ్చిన ఫోర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ హారిజాంటల్ తో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలా మనం అంటే ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి ట్వంటీ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది కానీ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ఉండాలా కానీ హారిజాంటల్ లేదు సో మనకు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మొత్తం మనకి ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటాయి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి నైంటీలో ఈ సిక్స్టీ తీసేస్తే మనకు ఎంత రిమైనింగ్ మిగిలింది థర్టీ డిగ్రీస్ టు ద హారిజాంటల్ సేమ్ యాస్టీస్ గా టెన్ న్యూటన్స్ తీసుకుంటే మనకి టాప్ నుంచి అంటే వర్టికల్ నుంచి థర్టీ ఉందంటే హారిజాంటల్ నుంచి ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ఎందుకు రెండు సమ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలి కాబట్టి ఫైవ్ న్యూటన్స్ కి అయితే ఆల్రెడీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీన్ న్యూటన్స్ కి హారిజాంటల్ ఈ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉందంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఫోర్సెస్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం ఇప్పుడు పి వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పి అంటే ఏంది హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ సో హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ కనుక్కోవాలంటే మనం దీనికి రిజల్యూషన్ తీయాలి రిజల్యూషన్ అంటే హారిజాంటల్ ఫోర్స్ పర్టికల్ ఫోర్స్ కనుక్కోవాలి సో ట్వంటీ న్యూటన్స్ మనం హారిజాంటల్ రాయాలంటే ట్వంటీ కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ సేమ్ వర్టికల్ లో ఏమన్నా రాస్తాం మనము ట్వంటీ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టెన్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ టెన్ న్యూటన్స్ కి హారిజాంటల్ ఏం రాలేదు ఎప్పుడు హారిజాంటల్ ఎప్పుడు కాస్ రావాలి సో టెన్ కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెన్ సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ గురించి రాస్తున్నాం ఫైవ్ న్యూటన్స్ హారిజాంటల్ కాబట్టి కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వర్టికల్ లో ఫైవ్ సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ న్యూటన్స్ ఫిఫ్టీన్ కాస్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫిఫ్టీన్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో తీసుకుంటే ఈ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లోనే డివైడ్ చేయాలి సెకండ్ క్వార్టర్ లో తీసుకుంటే ఆ క్వార్టర్ లోనే అంటే ఏ నెంబర్ మనకు ఏ క్వార్టర్ లో అయితే ఉంటుందో అక్కడే డివైడ్ చేయాలి కానీ వేరే వేరే చోట కాదు ఓకే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము గ్రాఫ్ ని గ్రాఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి గ్రాఫ్ లో ఈ సైడ్ అన్ని ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇట్లా రాసుకుంటా వెళ్ళింటాం అంటే దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఇది ప్లస్ క్వార్ అంటాం అంటే అది ఆపోజిట్ లో ఏమైంటుంది మైనస్ క్వార్ అంటే సేమ్ అట్లే మనం పైన టాప్ లో ఏం రాస్తాము ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ రాసుకుంటా పోయి ఉంటాం వైఆక్సిస్ లో అంటే పైన క్వార్ అంటే వచ్చి పాజిటివ్ కింద క్వార్ అంటే వచ్చి నెగిటివ్ అంటే అప్ క్వార్ అంటే పాజిటివ్ బాటమ్ క్వార్ అంటే నెగిటివ్ ఆ బేస్ పైన మనకి రైట్ సైడ్ లో మనకి ఏదైతే రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాయో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ కలిపి మనము ప్లస్ సింబల్ ని వాడాలి సేమ్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న దానికి మైనస్ సింబల్ టాప్ వాల్యూకి ఏమైతే అన్ని టాప్ వాల్యూస్ అన్ని ప్లస్ వాల్యూస్ అవుతాయి బాటమ్ వాల్యూస్ అన్ని మైనస్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు దీని బేస్ పైన మనం పి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం వేర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే ఎవరు మనకు మనకి ఇచ్చిన హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ని మనం పి కింద రాసుకుంటాం పి వ్యాక్ సంబంధించిన ఫార్మ్ ఏముంది మైనస్ టెన్ కా సిక్స్టీ చూడండి మైనస్ టెన్ కా సిక్స్టీ మైనస్ ఫైవ్ కా సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ కాస్ థర్టీ ప్లస్ టెన్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మీరు క్యాలెక్ట్ చేసిన అనుకోండి ఒకసారి క్యాలెక్ట్ చేసి చూడండి మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే పీ
ఇది క్యారెట్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ మీకు వస్తుంది ఇది రిజల్ట్ అండ్ వాల్యూ ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముంది మనకు డైరెక్షన్ ఇక అనుకోవాలి డైరెక్షన్ ఇక అనుకోవాలి అంటే ఫార్ములా ఏమి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై పి సో అల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు చెప్పండి ఎస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టు పి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ టు మీరు ఇది క్యాల్స్ క్యాల్సిలో కొడితే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత అంటే టెన్ డిగ్రీస్ దేని ఆన్సర్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే ఎవరు డైరెక్షన్ ఆన్సర్ రిజల్ట్ ఏంటి ఎంత వచ్చింది మనకు ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఓకే ఇది కంకరెంట్ సంబంధించిన ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి డైరెక్షన్ ని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఇచ్చిన అంటే ఫస్ట్ టెన్ న్యూటన్స్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ థర్టీ న్యూటన్స్ ఫార్టీ న్యూటన్స్ కానీ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇక్కడ టెన్ న్యూటన్స్ యొక్క ఫోర్స్ యొక్క యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ హారిజాంటల్ చూస్తే మనకు హారిజాంటల్ ఈ లేదు వర్టికల్ గా ఇచ్చినాడు సో వర్టికల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి వర్టికల్ గా టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది అంటే మనకి దానిపైన ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది కదా ట్వంటీ న్యూటన్స్ అని దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు ఓన్లీ టెన్ మాత్రమే చూడాలా టెన్ కి వర్టికల్ లైన్ నుంచి సిక్స్టీ ఉంది సో దట్ మనకు హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉన్నట్లు దాంట్లో ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి బాటమ్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ నైన్టీ రావాలి కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ చూడండి టాప్ నుంచి ఎంత ఉంది థర్టీ ఉంది మనకు కావాల్సింది ఎంత బాటమ్ నుంచి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ కావాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ఎంత రాసుకోవాలి సిక్స్టీ రాసుకోవాలి టెన్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది కదా అని దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు మనకి ట్వంటీ న్యూటన్ ఫోర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ఎంత ఉంది అంతే మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ చూడండి ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ హారిజాంటల్ లైన్ పైన ఉంది సో మనం దాన్ని డివైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు అంటే మీకు లాజిక్ ఏం అర్థం కావాలా టెన్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ని మనం ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది హారిజాంటల్ లో అంటే పీ షేప్ లో పీ ఫామ్ లో కూడా లేదు క్యూ ఫామ్ లో కూడా లేదు ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము రిజల్యూషన్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాము పీ ని క్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం తర్వాత రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అదే మనకి డైరెక్ట్ పీ వాల్యూ క్యూ వాల్యూ ఇస్తే మనం రిజల్యూషన్ అవసరం లేదు ఓకే సరే హారిజాంటల్ గానీ వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని కాంప్రహెన్స్ గా తీయాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ థర్టీ కి చూడండి ఇక్కడ థర్టీ న్యూటన్స్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఉంది రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ కానీ మనకు కావాల్సింది హారిజాంటల్ గా కాబట్టి సిక్స్టీ రాసుకున్నాను థర్టీ ని క్యాన్సిల్ చేసిన ఇప్పుడు వీటిలో నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా పీ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా సో పీకి సంబంధించిన ఫార్ములా తీసుకుంటే హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి సో పీ ని మనం ఫస్ట్ డివైడ్ చేద్దాం కాంపనెన్స్ డివైడ్ చేయాలి కదా సో డివైడ్ చేస్తే టెన్ న్యూటన్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు టెన్ కాస్ థర్టీ వర్టికల్ ఏం రాయచ్చు టెన్ సైన్ థర్టీ టెన్ వర్క్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి ఏమన్నా ట్వంటీ న్యూటన్స్ సో ట్వంటీ కాస్ సిక్స్టీ న్యూటన్స్ ట్వంటీ సైన్ సిక్స్టీ న్యూటన్స్ అంటే సిక్స్టీని మనం డిసైడ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత హారిజాంటల్ లో సిక్స్టీ ఉండాలా వర్టికల్ కూడా సిక్స్టీ ఉండాలా చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏమంటే వర్టి హారిజాంటల్ లో ట్వంటీ కాస్ సిక్స్టీ రాసుకుంటారు వర్టికల్ లో థర్టీ ఉంది కదా అని థర్టీ పెడతారు థర్టీ కాదు సిక్స్టీ తీసుకుంటే బోత్ సైడ్ కూడా సిక్స్టీ ఉండాలా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఆల్రెడీ హారిజాంటల్ ఉంది కాబట్టి మనం నో నీడ్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ పీ అండ్ క్యూ ఫార్మ్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ న్యూటన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఎంత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో మనం దీన్ని ఏం రాయచ్చు హారిజాంటల్ గా థర్టీ కాస్ సిక్స్టీ వర్టికల్ గా థర్టీ సైన్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఆల్రెడీ వర్టికల్ గా ఉంది సో మనం డివైడ్ చేసిన పని లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పీ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే పీ అంటే ఏమి యాక్చువల్ గా మనకు హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ సో హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ లో ఫస్ట్ మనం ప్లస్ మైనస్ మర్చిపోయినాం కదా సో రైట్ సైడ్ క్వాడెంట్స్ అంతా ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా మైనస్ మైనస్ అంటే థర్టీ కాస్ సిక్స్టీ ఒకటే కాదు ఫైవ్ న్యూటన్స్ కూడా మైనస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అప్ అంతా పాజిటివ్ సింబల్స్ బాటమ్ అంతా మైనస్ సింబల్స్ కాబట్టి ఫార్టీ న్యూటన్స్ కూడా మైనస్ వస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మైనస్ థర్టీ కాస్ సిక్స్టీ దెన్ మైనస్ ఫైవ్ 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 నే రాస్తాం కాంప్రహెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ప్లస్ టెన్ కాస్ థర్టీ నెక్స్ట్ ప్లస్ ట్వంటీ కాస్ సిక్స్టీ ఓకే ఇదంతా క్యాల్సీలో కొట్టండి మీకు 
సేమ్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఏం డిఫరెన్స్ లేదు కదా అనుకుంటారు కానీ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఇచ్చిన హారిజాంటల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ తో మనకి ఇచ్చిన డైరెక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినా టెన్ న్యూటన్స్ ఇచ్చినాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ హారిజాంటల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది కానీ ఆరో మార్క్ ఎక్కడ ఉంది బాటమ్ సైడ్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే మనకి ఇచ్చిన ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ పైంది కాదు ఆరో మార్క్ కింద ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనం దాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ని కింద రాసుకోవాలా పైన కాదు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ రైట్ సైడ్ ఇచ్చినాడు కానీ ఆరో మార్క్ లెఫ్ట్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనం దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలా ఫైవ్ న్యూటన్స్ అని రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరో మార్క్స్ పైన ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఎంత టెన్ న్యూటన్స్ సో కాంపోనెంట్స్ ఇస్తే టెన్ ఆర్జెంటల్ లో కాస్ థర్టీ టెన్ వర్టికల్ లో సైన్ థర్టీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ హారిజెంటల్ లో ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఉంది హారిజెంటల్ లోనే పెట్టేద్దాం దాన్ని మూవ్ చేయాల్సిన పర్లేదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ ట్వంటీ కాస్ యాంగిల్ ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఆల్రెడీ వర్టికల్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి మనం కాంపనెంట్స్ చేయాల్సిన పర్లేదు నెక్స్ట్ సింబల్స్ ఎలా ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ రైట్ సైడ్ క్వాడ్రెంట్ అంతా పాజిటివ్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్వాడ్రెంట్ అంతా నెగిటివ్ టాప్ క్వాడ్రెంట్ పాజిటివ్ బాటమ్ క్వాడ్రెంట్ నెగిటివ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా పీ అంటే ఏం మనకు హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ హారిజాంటల్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఫోర్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్ చూడండి ఒకసారి మైనస్ ట్వంటీ కాస్ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ కాస్ థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ కాస్ థర్టీ క్యాల్సిల్ ఒకటండి పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా క్యూ వాల్యూ అంటే ఏమి నథింగ్ బట్ వర్టికల్ కాంపనెంట్స్ క్యూ వర్టికల్ కాబట్టి టెన్ సైన్ థర్టీ తర్వాత మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ సైన్ థర్టీ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు క్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది రిజల్ట్ ఏంటే రిజల్ట్ ఏంటి ఫార్ములా స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ సో స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పి వాల్యూ క్యూ వాల్యూ స్క్వైర్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఆన్సర్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలా డైరెక్షన్ ఆల్ఫా ఫార్ములా ఏమి టాన్ యూనివర్స్ క్యూ బై పి సో టాన్ యూనివర్స్ క్యూ వాల్యూ డివైడ్ బై పి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఆన్సర్ ని పెట్టడం ఓకే ఇవి మనకున్న కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ పైన ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే థ్యాంక్స్ టు వాచింగ్ దిస్ వీడియో